Uy. Teka, ano to? Oh, guys. Xiaomi 11T Pro. Andito na sa atin. Wow. So, ito yung update nila from last year na sobrang sikat na Xiaomi Mi 10T Pro. Pero this time, ang pinagkaiba, dinrap na nila yung Mi. So, mas madali na sabihin, Xiaomi 11T Pro. So, kung gusto nyo makita yung mga features nito, papakita ko yan sa inyo dito sa video na to. Pero, disclaimer lang, hindi pa ito yung full review ko. Okay? Initial impressions lang and quick unboxing para makita nyo kung anong kasama dito. So, tara, samahan nyo ako. Mag-unbox tayo. So sa quick unboxing, ito, meron tayong small box na nandyan sa loob yung warranty card, quick start guide, and then meron ding soft case. So clear soft case yung kasama dito. And then syempre, meron tayong SIM ejector tool. And then next, makikita na natin yung phone mismo. Pero teka lang, balikan natin to And wala na pong plastic seal or cover tong nandito sa akin kasi na-unbox ko na. And then next na titingnan natin, yung loob. So first, meron tayong 120 watts fast charging or what they call hypercharge. So mamaya titingnan natin yung kakayahan ng hypercharge. Papakita ko sa inyo yung actual test na ginawa ko. And then, meron tayong USB-C charging cable. USB-A to USB-C pa rin siya. Ang nandito sa akin is ang meteorite gray colorway. Now, usually ayoko sa ganitong dark colors. Medyo nanawa na ako pero apparently, this is something na I missed. Sobrang elegant tingnan ng medyo grayish black na colorway. Now, sabi sa specs, glass back panel daw ang ginamit dito pero pakinggan nyo to. It doesn't sound like glass. So mukhang plastic ang ginamit dito sa back panel. And wala rin tayong mahanap na specs about the Corning Gorilla Glass protection sa back panel. Although sa front, meron tayong Corning Gorilla Glass Victus. And then, sabi din sa GSM Arena, metal frame or aluminum frame daw yung ginamit. But looking at it right now, wala siyang antenna band sa frame niya. So malaking indicator yon na most likely, plastic yung frame nito. And ito try kong i-confirm with Xiaomi kung tama ba yung findings ko so far dito sa 11T Pro. Next naman, of course, tingnan natin yung mga ports. Sa baba, meron tayong SIM card tray and then tara, silipin natin. We're already assuming na dual SIM. So, tama. Dual SIM card slot nga. As you can see, meron tayong microphone, USB-C port. So, dual speaker setup to. Meron din tayong speaker sa baba. Meron din tayo sa top. Then, sa right side, nandito yung fingerprint scanner slash power button. And then, volume rockers nandito rin. On the top, infrared blaster. Hindi na nawawala sa Xiaomi. Then, meron tayong label dito, sound by Harman Kardon. So, tuned by Harman Kardon na naman yung speakers nito. On the left side, pretty clean. Wala tayong makikita ng ports, wala tayong makikita ng buttons. And then, at the back, as I mentioned, parang plastic lang yung ginamit nila dito. Pero... Gusto ko yung parang brushed metal look niya dito. And then meron tayong triple camera setup highlighted by the 108 megapixels na Samsung Isocell HM2. And gagawa natin ang comparison niyan dito with the flagship Xiaomi Mi 11. Pero gusto ko nang tawagin yung Xiaomi 11. So Xiaomi 11 versus Xiaomi 11T Pro camera samples. Gagawa natin ng separate video yan. And then yung other cameras niya, meron tayong 8 megapixel ultra wide na kung isipin mo napakalaki ng drop off, di ba? From 108 naging 8 megapixels na lang. And then next, meron tayong 5 megapixels na tele macro lens. So pwede mong gamitin niya for videos para mas closer yung shots mo. And then at the front, meron tayong punch hole dito sa gitna. So yan, punch hole design sa gitna. 16 megapixels naman to. And ito try natin yan habang nagre-record tayo ng video ngayon. Diretso na tayo sa software side. Meron tong Android 11 out of the box plus MIUI 12.5. And so far, meron ng isang update to. So nasa version 12.5.4 na ako dito sa Xiaomi 11T Pro. And then itong variant na nasa akin is yung 8256 variant. Now in terms of performance naman, wala pa naman ako napapansin kakaiba sa Xiaomi 11T Pro versus the other Xiaomi phones that I've tried so far 
this 2021. So very typical naman yung Xiaomi experience dito. Meron kang settings dito, quick settings sa uh, pag din drag down mo dito sa right side and then sa left side, nandiyan yung notifications mo. And by the way guys, sorry, wala masyadong B-roll to ha. Like I said, initial impressions lang to. Gusto ko lang makagawa ng mabilisang video para mabigyan kayo ng informasyon tungkol dito. So special features, tingnan natin. Meron tayong game turbo, video toolbox, floating windows, Second space na kung ginagamit nyo yan, very useful. And then, light mode. And next naman, pag-usapan natin, benchmarks. So, meron tayong Snapdragon 888 dito. And unfortunately, hindi ko pa mabibigay sa inyo yung detalyadong impormasyon tungkol sa heating or temperature issues kung meron man. Pero so far, sa benchmark naman, tingnan natin, ang nakuha ko is 645,000. 931 sa Antutu benchmark. Now, baka lang iba yung makita nyo dyan sa display kasi dalawang beses or tatlong beses ko na tinry itong Antutu benchmark. Kasi parang hindi ako makapaniwala na 645,000 lang. In-expect ko siguro nasa 700,000 at least. Pero as long as nandun pa na siya sa range or safe range ng chipset na to, like 650,000 or 640,000 legit pa rin naman na powerhouse tong phone na to. Now, sa camera naman, as of this recording, wala pa akong ganong na-shoot na camera samples. Maulan kahapon, so hindi ko na take yung mga photos. So, itatry ko lang kung baka may may singit ako right after recording this video. Pero as I mentioned, gagawa natin ng camera comparison itong flagship Xiaomi 11 versus 11T Pro. So, abangan nyo po yan. As for camera features naman, eto, natingnan ko na na mabuti. Uh, almost the same yung camera features ng flagship na Xiaomi 11 versus Xiaomi 11T Pro. Actually, meron pa nga mga karagdagang features itong Xiaomi 11T Pro na wala naman sa Xiaomi 11. And of course, meron ding mga features yung Xiaomi 11 na wala din sa Xiaomi 11T Pro. So, ang example sa features na meron sa 11T Pro na wala sa Xiaomi 11 is yung audio zoom. So, itong audio zoom naman, available na to sa Poco F3. So, kung napalood nyo yung video ko doon, Meron po akong sample doon. So, ganun din po yung mangyayari dito sa 11T Pro. And then, meron tayong example ng camera feature na meron sa Xiaomi 11 na wala naman sa Xiaomi 11T Pro. And that is video night mode. So, I was expecting na sana nandito rin yun. No? Kasi napaka-cool ng video night mode. Talagang mag improve yung video quality or yung video brightness in terms of recording pag gabi. So, ipapakita ko sa inyo yung sample dito para lang may point of comparison kayo kung ano yung sinasabi ko. And then, as I mentioned, magre-record tayo ng selfie camera test. So, ito, magre-record tayo ng video in 3, 2, 1, go! So, ito po ang Xiaomi 11T Pro front camera sample. What do you guys think? Um, 1080p. Okay naman. Hindi naman masyadong... Ayun, uh, nakita niyo yung blemishes na mukha ko. Mga pimples. Ayan. So, medyo captured naman yung details na mukha ko. Medyo softer, of course. So, ayan. Na-expect nyo sa selfie camera nito, 16 megapixels. Pero huwag kayo mag-alala kung nabitin kayo sa camera discussion sa video na to. Pag-uusapan natin yan na mas malalim sa full review nito. And kung may katanungan pala kayo tungkol dito sa Xiaomi 11T Pro, i-drop nyo lang po dyan sa comment section and try kong sagutin lahat yan. Anyway, doon tayo sa, I think, uh, the best feature ng phone na to, yung display niya. Dahil meron tong 120Hz plus AMOLED display. Eh, kukumpara natin yung display nito sa ibang mga phones na nandito sa akin. Papakita ko sa inyo side by side. Pero full HD, 120Hz refresh rate, AMOLED na po itong Xiaomi 11T Pro. Maganda ba? Yes! <laughs> Absolutely maganda. And if you can remember, yung Xiaomi Mi 10T Pro last year was using an IPS LCD plus 144Hz refresh rate. So, yun lang yung mamimiss natin sa Xiaomi Mi 10T Pro. Yung very high refresh rate niya. So far, wala pa rin mga games gano'n na nagsusupport ng 120 frames per second. So, hindi pa rin natin totally ma-enjoy pag nag-gaming tayo. Although, ma-enjoy natin to pag nanonood tayo ng mga content na merong high FPS. And then, for media consumption, meron din tong Dolby Vision. So, kung yung mga pinapanood yung palabas sa Netflix is merong Dolby Vision, aba, mas lalong may enhance yung viewing experience nyo. And then, of course, 
Dahil nga Netflix, nabanggit na natin, wide vine level 1 po ito. So, wala po kayong worries dyan. Full HD po yung mapapanood nyo kung meron kayong Disney Plus or whatever favorite streaming services yung ginagamit nyo. Perfect na perfect to for your viewing pleasure. Nice. Nasa gaming naman, hindi ko pa gaanong natitesto. Like I said, one day plus pa lang tong phone sa akin. Wala naman tayong isipin pa dito kasi Snapdragon 888 na to. So, magkakatulong na lang talaga to sa performance niya in terms of thermals. And then kung meron bang thermal throttling, well, to try natin yan and to test natin yan para makita nyo na mabuti. And then kung meron kayong mga request for specific games na gusto nyo makita na tinetest ko dito sa Xiaomi 11T Pro, again, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Now, sa battery naman, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity. And then, fast charging or hyper charging. So, ito na yung discussion natin sa 120 watts na hyper charging nitong Xiaomi 11T Pro. So, before, ang pinakamabilis na charging natin is tinatawag na turbo charging pag sa Xiaomi. Now, this time, they introduced yung 120 watts which is hindi naman talaga totally brand new technology kasi meron na tayong 120 watts. From what I remember, last year, na-try ko na rin yung 120 watts na fast charging and that was with the Xiaomi 10 Ultra. I went from 3% up to 100% in just 18 minutes. Pero ito yung disclaimer. Yung 100% na yun, hindi pa talaga siya fully charged. Ibig sabihin lang noon, nakatapak na siya sa 100%, pero meron pa rin siyang konting-konting kailangang punuin na charge para maging perfectly 100%. So makikita nyo yan sa digital power meter natin, kasi makikita nyo na hindi pa rin nagzi-zero yung charging niya. That means, nagtitrickle charging pa rin siya. Pag sinabi yung technology is 120 watts fast charging, hindi ibig sabihin niya na the whole time 120 watts ang chino charge mo. Paiba-iba yan ng power draw. So from the start, siguro makikita natin nasa 100 to 120 watts yung fast charging niyan. And then magbabago yan. Magsuswitch yan to 90 and then mag-change to even lower. Siguro nasa 80, 70. And makikita nyo, mostly nasa consistent siya na 70 to 80 watts na range. So yun yung parang constant and stable niya na charging speed talaga. Kumbaga yung napaka-bilis na charging speed, sa simula lang talaga yun. Parang boost lang kumbaga. And then medyo hihinaan nila yun. Pero relatively, mas mabilis pa rin sa other charging speeds na available sa other phones. And then one thing to take note of is that after 8 minutes of charging, umabot na ng 43 degrees Celsius yung init ng phone. So for reference, talagang medyo mainit na yun sa kamay. Hindi naman super init, pero ramdam mo yun. Kung naglalaro ka ng Genshin Impact, high graphical settings, and for ilang minutes na, mararamdaman mo yung init nun sa phone mo. And then yung highest temperature na nakuha ko or na-record ko was around 44.8, I think or 9, makikita nyo lang dyan. I hope makita nyo dyan sa video. So, kung meron kang Xiaomi 11T Pro or magkakaroon ka ng Xiaomi 11T Pro, well, I would highly recommend na paminsan-minsan eh, gamitin mo yung normal charger lang. Huwag ka muna mag-fast charger the whole time. Kasi even though sinabi ng Xiaomi na kaya nito ng 800 cycles, yung temperature na na-record ni Xiaomi while charging the phone was at 25 degrees Celsius. That is a far cry from what we recorded. So, 44 degrees Celsius, medyo mainit yun guys. So, kung palaging 44 degrees Celsius yung charging mo sa battery mo, kawawa yung battery mo, madidegrade agad. Kasi yung heat talaga yung main na kalaban ng batteries. Hindi ang fast charging ang nakakasira. Ang nakakasira yung resulting na heat. So, the more energy, the more heat yung napuproduce natin. So, medyo delikado. So, fast charging alone is not dangerous, okay? It's not bad. So, kung kaya nyo ma-maintain to na mababa yung temperature habang nagpa-fast charge kayo, I don't see any problem kasi perfect yung temperature, hindi masyadong mainit, so wala masyadong damage na makukos sa battery. Now, very ideal situation lang yung sinasabi ko guys, ha? Ibig sabihin niyan, dito naman sa Pilipinas, hindi natin kayang ma-achieve na palaging malamig. Uh, maganda yung 120 watts fast charging. Maganda, maangas, mamaw talaga. Pero, yun nga, to take care of your battery, kailangan sometimes yung normal charging tayo para hindi gaano mainit. Now, so far, wala pa tayong pricing dito locally. Pero what I heard is lalabas tong Xiaomi 11T Pro dito sa Pinas in October. And I think nasa 600 euros yung presyo nito. 
Hindi ko maalala guys, sorry, pa-flash ko lang sa screen pag mahanap ko yung detail or yung information. And alam ko medyo may kamahalan pero usually bumababa naman yung presyo pagdating sa Pilipinas. So hopefully hindi naman siya ganun kamahal. Anyway, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Huwag kayong magalala, alam ko nabitin kayo. Mas marami pa kayong gustong malaman tungkol sa Xiaomi 11T Pro and ako rin naman. Pero itetest ko muna lahat para lang mabigay ko sa inyo na mas maayos yung detalye and wala akong ma-miss out sana na information na kailangan nyong malaman para makapag-decide kayo kung bibili ba kayo ng Xiaomi 11T Pro or hindi. And by the way guys, marami pa po tayong mga paparating ng mga reviews ng iba't ibang gadgets tulad ng Realme GT Master Edition and meron din para sa mga nag-aabang ng tablet Xiaomi Pad 5. Malapit na po siyang lumabas dito sa Pilipinas. September 23. Abangan nyo po. Sana matapos ko yung full review ko. Pero pansamantala guys, kung meron kayong mga katanungan tuko sa Xiaomi Pad 5, eh, check out na po itong full review ko dyan sa Top Down Tech. Meron na po akong mga informations na shiner dyan. Pero kung nakukulangan kayo, kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan tungkol sa Xiaomi Pad 5, Make sure i-comment nyo dyan sa video na yan. Ililink ko dyan ha. So yun lang po muna for today. I hope na-enjoy nyo yung video na to. And kung na-enjoy nyo, please give it a thumbs up. Mag-subscribe ka rin sa channel ko. At i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.